ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഡെലിവറി സ്റ്റോറിയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പി സി ഒ ഡി കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസം കഴിയും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വിദേശത്തേക്ക് പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ആറു മാസം കടന്നു പോയി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെക്കുറിച്ചൊന്നും അത്ര ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാട്ടിലും ചിന്തയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ കുറച്ച് അകന്ന ബന്ധുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരുമല്ലാത്ത കുറച്ച് നാട്ടുകാരും അവർക്കൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ വേവലാതി ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം അങ്ങനെ കടന്നു പോയി അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികളൊന്നും ആയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കും നമ്മുടെ ഒരു ആകാംക്ഷ കാരണം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികളൊന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് മെഡിക്കലി പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അതിനൊന്നും ടൈം ഇല്ല എല്ലാവരും ഒരു ആറു മാസം കഴിയും കുട്ടികളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികളൊന്നും ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു വന്ധ്യത എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മാസം എനിക്ക് ഒരുപാട് ലേറ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി അതായത് എനിക്ക് പി സി ഒ ഡി ഉള്ളത് കാരണം തന്നെ എനിക്ക് ഇറഗുലറായിട്ടായിരുന്നു ഇറഗുലറായിട്ടായിരുന്നു മെൻസസ് ആയിരുന്നത് പക്ഷെ പി സി ഒ ഡി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇറഗുലറായിട്ടായിരുന്നു മെൻസസ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഒരുപാട് ലേറ്റായി അപ്പം ഞങ്ങൾ നല്ല ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നെഗറ്റീവായി അങ്ങനെ അടുത്ത മാസവും എനിക്ക് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതായിരിക്കും വിചാരിച്ചു വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴും നെഗറ്റീവായി മൂന്നാമത്തെ മാസവും എനിക്ക് മെൻസസ് ആവുന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫലം നെഗറ്റീവ് തന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു അതൊരു സാധാ ഡോക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫലം വീണ്ടും നെഗറ്റീവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വിഷമം തോന്നി കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെൻസസ് ആവാതിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്തു പക്ഷേ ഫലം വീണ്ടും നെഗറ്റീവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ പോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കാനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്ക് കൗണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്കാനിങ് ചെയ്തു സ്കാനിങ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഗർഭപാത്രത്തിൽ സിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് പി സി ഒ ഡി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പി സി ഒ ഡിക്കുള്ള ടാബ്ലറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മാസത്തോളം അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുമ്പം നമുക്കൊരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വേണ
ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നിർത്താം മതി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മാസം പിന്നെയും ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒന്നും ആയില്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഓമശ്ശേരി ശാന്തി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വളരെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറാണ് ആളും ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പം എന്തോ എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ സ്കാനിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൗണ്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോർമൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്കാനിങ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പി സി ഒ ഡി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ആദ്യം പി സി ഒ ഡിക്കുള്ള ടാബ്ലറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം മെൻസസായി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചെല്ലാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെന്നു എന്തോ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എന്നിലും ഉണ്ടായി എന്താ പറയുക നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വിശ്വാസം ശരിക്കും ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ എന്തോ ആ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു പക്ഷേ നാലാം മാസം ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിൻ്റെ ഡോക്ടറെ അതായത് വന്ധ്യതൻ്റെ ഡോക്ടറെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എന്താ മുന്നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഷോക്ക് ഞങ്ങൾ അത്ര പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ കാരണം ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര സ്ട്രെസ്സ് കാര്യങ്ങളില്ല കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് ആൾ അപ്പോൾ ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഉമ്മ ഉപ്പ ആരും ഇല്ല അവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രഷർ ചെലുത്താനെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നിതിൻ്റെ ഡോക്ടർ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ പോവാൻ ഒരു മടിയായിട്ട് ആ മാസം പോയില്ല അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മാ എന്ത് പോവാമെന്നുള്ള ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ആ മാസം പോയില്ല എന്തോ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയാം കുടിച്ച ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടോ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി വിത്ത് പി സി ഒ ഡി പി സി ഒ ഡി കൂടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പി സി ഒ ഡി കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കരുത് ഡോക്ടർ തരുന്ന ടാബ്ലറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുക ഫുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തളരരുത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞു വാവനെ കിട്ടും എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർ എല്ലാവരും നല്ല തടിയുള്ളവരായിരിക്കും എന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷേ എനിക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വയറ് ചാടിയിരുന്നു പിന്നെ മെൻസസ് കറക്റ്റ് ആവില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ മാറുന്ന പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ഇനി കാണിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്തിനും ഏതിനും നമ്മൾ യൂട്യൂബിലും ഗൂഗിൾ ചെയ്തും ഓരോ വീഡിയോസും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ വായിക്കുക വായിക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാർത്തകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുക അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരുപാട് തളർത്തുകയുള്ളൂ ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി ആർക്കെങ്കിലും പി സി ഒ ഡിയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും കുഞ്ഞുണ്ടായി എന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ട ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വാർത്തകളും വീഡിയോസും ഒന്നും കാണാതിരിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് യാതൊര
ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സ്റ്റെപ്പ് കയറി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഏഴാം മാസം വരെയും പോയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒൻപതാം മാസം വരെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലികൾ മുഴുവനും അതായത് അടിക്കലും തുടയ്ക്കൽ തുടയ്ക്കലും തിരുമ്പലും തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കോംപ്ലിക്കേഷനും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒൻപതാം മാസം ഒരു മാസം മുന്നെയാണ് വന്നത് അപ്പം എന്നിട്ട് പോലും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് വെയ്റ്റ് കുറവോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പറയുക അവർ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവർ പറയുന്നതും ഇവർ പറയുന്നതും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എന്താണോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചിലർക്ക് ലേബർ പെയിനെ പറ്റിയിട്ട് പേടിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ഏറ്റവും നല്ലത് നോർമൽ ഡെലിവറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനും ഒക്കെ നല്ലത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡെലിവറിയാണ് ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ആ ഒരു പെയിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നോർമൽ ഡെലിവറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആരും ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കരുത് കുട്ടികളില്ലാത്തവർ ആയിട്ടുള്ളവർ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല അമ്മിടും ഇടുക്കും ചുറു ചുറുക്കും ഉള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ബെൽ ട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞവർ മാത്രം നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ നല്ലൊരു കുഞ്ഞു മാലാഖനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പം വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വാവോസ് വേൾഡ് ബായ